Bueno amigos, me vine a grabar las motos de Fratelli Motos muy solicitadas por ustedes De hace rato estaba pendiente este video Pero bueno, con tanta moto que hay por grabar hasta ahora puedo, puedo traerles este, este material Vamos a conocer algunos modelos que están por aquí Hoy vinieron con varios modelos de exhibición Entre ellos este que está por aquí muchachos Que es la eh, XE125 XE125 Bueno, aclarar que Fratelli pues manejan la mayoría de sus motos son modelos eh, básicos modelos de trabajo modelos utilitarios entonces tenemos esa fratelli x eh, e 125 una moto doble propósito aquí tengo la ficha técnica se las voy a leer listo muchachos tenemos un motor cuatro tiempos monocilíndrico 124 centímetros cúbicos 10 minutos 10 caballos de poder a las 8500 revoluciones por minuto y 9.4 minutos en metro a las 7500 revoluciones por minuto el motor es sencillo, a carburador, refrigerado por aire, tenemos una suspensión telescópica convencional no está el dato del recorrido de la suspensión y atrás un mono amortiguador hidráulico, eh, RIN 19 adelante, vean, para rutas por terreno destapado y RIN 17 en la parte trasera es una moto liviana de apenas 125 kilogramos y algo muy bueno es que ya equipa eh, iluminación LED, ¿Ves, muchachos va a mostrar el tablero que está por aquí un tablero que tiene un pequeño pequeño cuadrito digital y aquí tenemos información análoga en cuanto a frenos tenemos un disco adelante bastante amplio con una mordaza de dos pistones y atrás tenemos un freno de tambor lo pueden ver muchachos es una moto de mecánica básica, estéticamente me gusta, este color rojo, hay varios colores, está verde, está negra también, está azul y me gusta que el asiento es amplio muchachos, miren, el asiento la verdad es amplio y bien abullonadito, me lo estoy tocando, viene con una parrilla también, vean la parrilla, estaba mirando si viene con defensa, no, no viene con defensa, quiero mostrarles una por aquí que me llamó mucho la atención muchachos, una por aquí que es muy similar a la NKD 125, vean. Bueno, tenemos un motor 4 tiempos monocilíndrico que nos da 10.5 caballos de poder, 9.3 Nm, a carburador refrigerado por aire, también tiene luz LED esta moto al igual que la anterior. Eh, y nada, una moto sencilla, una moto básica con un peso de 93 kilogramos, muy, muy liviana, freno de disco adelante, tambor atrás y su tablero, equipa un pequeño tablero que es digital y también es muy muy similar al de la NKD vamos a prenderlo aquí Mira, muchachos, el tablero digital otra propuesta similar a la que vimos anteriormente pero ya de 100 centímetros cúbicos es esta Fratelli FTR 100 muchachos, un motor más pequeñito eh, pero a pesar de ser de 100 centímetros cúbicos pues equipa un freno de disco también en la rueda delantera de, con una mordaza de dos pistones motor más pequeñito pero es el mismo diseño de la, de la moto que vimos anteriormente repito muy similares a la NKD 125 por acá tenemos también esta opción es como una mini scooter una moto pequeñita también muy muy bonita vean este pequeño tablerito aquí esta viene con canastica por aquí también hay opciones semiautomáticas miren muchachos está la FS Está la Fratelli FS125 por allá, blanca. Aquí la tenemos negra con verde. ¿Qué otra oferta tenemos por aquí? Vamos a andar por este stand a ver qué encontramos. Tenemos también motos eh, scooter. Vean por aquí. Hay una moto scooter muy, muy bonita, color negro. Esta es la SETRX125. Vean muchachos. Una de las propuestas más atractivas que tiene Fratelli es esta SFX160, otra scooter pero que también ya equipa sistema de frenos ABS. Equipo motor monocilíndrico 4 tiempos, 155 centímetros cúbicos, 15.8 caballos de poder, 14.7 newtons metro, inyección de electrónica, luz LED, un peso en seco de 142 kilogramos y pues un tablero digital muy bonito que ya se los mostré. Tenemos ABS únicamente en la rueda delantera, pero es la gran apuesta scooter de la marca para Teli. ¿Sí, muchachos, por acá hay otra scooter, vean, tiene como 3, 4 propuestas eh, scooter, 
una propuesta doble propósito, la pudieron ver. Hay varias motos de trabajo, muy similares a la NKD como las que les mostré hace poco. Ahí les voy a dejar los precios debajo de cada motocicleta, por si ustedes están pensando en comprarla, les gustó alguna y quieren venir acá al stand de Fratelli para comprarla. Bueno muchachos, como ustedes saben que yo siempre busco las fuentes más confiables para tener la mejor información, soy aquí en el stand de Fratelli y me encuentro con Cristian López, quien es el encargado de la parte de marketing de la marca de Fratelli, publicidad, todo el tema, está aquí al frente de este stand de Fratelli y pues qué mejor persona que él para preguntarle acerca de la marca, acerca de Fratelli, un poco de su historia, eh, hace cuánto Fratelli está en Colombia, cuál es su, su misión, su visión aquí en el país, qué tiene, qué modelos va a vender, cuáles tiene pensado traer más adelante y por qué la gente compró una moto Fratelli. Mi hermano, bienvenido al canal, muchas gracias por esta entrevista y en la arranco con la primera pregunta, hablanos un poco de Fratelli. ¿Quién es Fratelli? Bueno, eh, muchas gracias. Eh, por darnos esa oportunidad de estar en tu canal, la verdad es, hemos hecho mucho seguimiento y bueno, invitarlos a todos que sigan viendo este gran canal. Eh, bueno, Fratelli, nosotros estamos hace, la marca como tal, nace hace cuatro años. Nosotros en el mercado de las motos estamos más hace más de 15 años. Nosotros anteriormente éramos los importadores para Colombia de Benelli y de Kiwi. Hace cuatro años decidimos hacernos a un lado y crear nuestra propia marca. Nosotros tenemos una ensambladora... Eh, en Cali, en la autopista Cali Jumbo, tenemos una línea de ensamble, una línea de prueba, más de 1500 metros en el área de repuestos. Eh, venimos con una trayectoria ya de mucho tiempo y, y del mercado nacional como tal. Opa, ¿Qué es lo que ofrece Fratelli para el mercado colombiano? Bueno, nosotros para el mercado colombiano, ¿qué estamos ofreciendo? Lo que está buscando la gente hoy en día. Moto, un producto de calidad, a buen costo, buen precio. Entonces, las alternativas que estamos ofreciendo son motos Sport, motos en, eh, Enduro, de bajo costo, a muy buen precio. Estaba por ahí viendo la doble propósito, la 125 me decían que es una de las motos que más venden. Sí, nosotros somos muy fuertes en el, en el suroccidente colombiano, eh, allá pues lo que es Putumayo, Nariño, en el Huila, eh, en el Valle, se mueve mucho, pues porque son terrenos muy difíciles, trocheros. Eh, en la parte de Cúcuta también vendemos mucho, esa motocicleta la vendemos bastante, una por el precio, dos porque tiene muy buenas prestaciones, eh, viene con tablero digital, eh, viene freno de disco delantero, es un motor varillero, es un motor muy confiable, entonces para nosotros presentar ese producto es muy importante. Y esas dos motocicletas, esta de 100 centímetros cúbicos, esta de 125, muy similares a una moto que ya todos conocemos. Cuéntanos qué tienen de original y diferente esas motos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos dos modelos? Estos dos modelos empieza la venta ya formal en el mes de agosto. Eh, en la feria lo que hicimos es eh, exponer los modelos, cómo van a llegar y los que ya están disponibles. ¿Qué hicimos con estas motos? Eh, para nadie es un secreto que es el modelo más vendido aquí en Colombia, primero por prestación, por calidad y segundo eh, por economía. ¿Qué tratamos de hacer con esta moto? La Veloce, la FTR 100, es eh, traer un motor que nos ha costado mucho en el tema de desarrollo porque el 100 centímetros no es común en las marcas. Nosotros logramos eh, traer este motor porque tiene una muy buena autonomía. ¿Qué es lo que buscamos? Siempre responderle al cliente. Entonces, si nos damos cuenta en cuestión de estructura, todas las partes las tenemos y también se pueden conseguir porque se pueden homologar, porque ya está desarrollado el producto como tal. En cuestión de motor, el motor sí es único, pero nosotros ya lo probamos por más de 20 mil kilómetros, con una persona haciéndole 400 kilómetros diarios en dos meses y medio. La motocicleta se portó excelente, con una autonomía de 600 kilómetros, con la capacidad de tanque de 2.6 galones. Esto es totalmente real, es una moto que tiene muy buena fuerza, la verdad eh, es una moto que va a sorprender mucho aquí en Colombia. Tablero digital, luz LED, adelante. El precio aproximado para esta moto, la de 100 centímetros cúbicos, la de 100 centímetros cúbicos está alrededor de los 4 millones 190 mil pesos. Uy, la 125. Y la 125, bueno, esa viene motor CGR, pues para nosotros es CG Power, eh, se lo conocen, se deja modificar muy bien, viene también tablero digital, eh, luz LED adelante, ya todos la conocen, pero tiene unos detallitos muy especiales como en la bomba de frenado, 
eh, un adorno en la válvula PAI, eh, tiene un protector en el, en, el, en, en, el fre, en, en el calapié del frenado. Esta moto la idea es venderla en 4 millones 3.90. Muy barata. Vi por ahí unos modelos, unos modelos scooter, la 160 con ABS. La 160. ¿Ya se va a vender o más adelante? Esa moto está proyectada para llegar en el mes de octubre y noviembre de este año. O sea que ustedes van a empezar a incursionar en la tecnología ABS teniendo en cuenta las normativas colombianas a partir del año 2025. 2025, exactamente. Eh, nosotros para el 2025, inclusive, esto es una novedad, primer canal que se lo estoy comentando, inclusive estamos trabajando en una motocicleta híbrida que yo sé que les va a llamar mucho la atención. Es una scooter híbrida. Eh, Vamos a, estamos trabajando en eso, esperamos para la próxima feria poderla presentar a ustedes. O sea que sus motos se vienen de actualización, sistemas de frenado. Con, tanto en frenado como en motor, en lo que ustedes necesiten, ya vamos a tener, por ejemplo, para el 2025 la, todos nuestros modelos hoy obligatoriamente van a tener CBS. Uy, claro, genial, genial. De ahí para arriba, 150 sí ABS las vamos a manejar. Ya todo eso ya está pronosticado para el 2025 que lleguen de esa manera. Tiendas en Colombia. Eh, prácticamente de, desde todo el suroccidente colombiano hasta los Santander, todo el centro del país tenemos, estamos buscando distribuidores para la parte de Antioquia y la costa, lo que es eh, Cartagena, Santa Marta, la parte de arriba, Barranquilla. O sea que la marca es muy fuerte en el suroccidente y centro del país. Sí señor, así pero, es. Pero están buscando distribuidores para los demás. Sí, ya con, con este nuevo portafolio, estamos, la idea es expandirnos ya para todo Colombia, estamos buscando distribuidores. Eh, de igual manera voy a dejar pues si me das la posibilidad el número de contacto para que nos puedan buscar y, y va a estar aquí para que ustedes todos ustedes me puedan o, contactar bueno, muchachos que el número de contacto y cómo los pueden seguir ustedes en redes bueno estamos en redes como Fratelli Global ahí nos pueden contactar espero que nos sigan vamos a tener muy buenas novedades pruebas de las motos todo para ustedes que nos conozcan mucho más listo mi hermanito muchas gracias por esta entrevista les, les deseo mucha suerte aquí en Colombia mi hermano eh, que lleguen rápido esos nuevos modelos y nada muchas gracias por ese espacio para mi suscriptor aquí en las mil y una ruta muchas gracias a ustedes por la oportunidad